aristocracy is a whole time job at the end of the 18th century. Its members need every help they can get from other classes, more in touch with reality and with each other. Count Almaviva of Seville is no exception to this rule. He depends heavily on Figaro, his valet, always has done. Did Figaro not help him marry his Countess Rosina? Now Figaro himself is getting married to Susanna, the Countess's maid. But passions have cooled somewhat above stairs, and the Count's eye is a roving one, exploring every inch of his estate like a predator in an ornamental pool. As the curtain rises, Figaro and Susanna have thoughts only for each other as they prepare for their wedding. The only interruption to their thoughts of happiness are the tinkling of tiny bells from those helpless blue bloods upstairs, always needing help with the simplest thing. Don't, 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 don't,
che c'è di nuovo e il signor conte stanco da cacciando le stranieri bellezze forestieri vuole ancora nel castello rigettare la sua sorte lì già di sua consorte bada bene appetito gli viene e di chi dunque della tua susannetta di te di me medesima e da speranza che il nome suo progetto utilissima sia tal vicinanza bravo mi piace che caro signor conte ci vogliamo divertir trovato avete chi suona la contessa addio 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 figaro bello coraggio mio tesoro e tu cervello bravo signor padrone ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto a Londra è vero poi ministro io corriero e la Susanna segreta ambasciatrice Ol sarà, ol sarà, figaro il dice. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò. Il chitarrino le 
Love and its consequences are felt everywhere throughout this story. Marcelina, the laundress of the palace, together with Dr. Bartolo, a Seville physician, are searching for Figaro. She had lent Figaro a substantial sum of money as a deposit on his marriage to her. Now, in the light of his coming wedding to someone else, she wants the money back. And if that were not enough, the Count, weary of the weight of his wife's fidelity, has his eye on Susanna, pretty, plebeian, uncomplicated. He promises her a handsome dowry if she makes exceptions in her faithfulness to Figaro. Ed aspettaste il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo. Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per romper le sponsali più avanzate di questo vasto spesso pretesto. Ed egli a me, oltre questo contratto, certi impegni, so io. Bene, io tutto farò senza riserve, tutto a me palesate. Ma avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica. A chi mi fece un dì rapir l'amica. La vendetta, con oh, la vendetta. È un piacere serbato ai santi. È un piacere serbato. Thank you. 
In the pervasive atmosphere of latent eroticism, the page boy Cherubino is perhaps the most obvious victim. He is at an age to be bowled over by women in general, even including comical old Marcelina, although his most redoubtable passion is for the untouchable Countess Almaviva, his godmother. Count Almaviva has just caught him with a gardener's daughter, and he's been fired. He's suicidal and ropes in Susanna to help him. But the Count, with his unerring instinct for mischief, breaks into the room. Cherubino hides just in time. The further complication is the arrival of the unreliable singing teacher, Don Basilio, who has in the past facilitated the Count's amorous escapades. Susanna, tu mi sembri agitata e confusa. Signore, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite. Un momento e ti lascio, odi. Non odo nulla. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con figaro destinai. Signor, se osassi. Parla, parla mia cara. E con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi. Lasciatemi, signore, e dritti non prendi, non ne vo, non ne intendo. Oh, me infelice. Ma no, Susanna, io ti portar felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te, Basilio, tu già disse, or senti, se per pochi momenti me co in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagarei. Chi parla? Oh, Dei! E eh, se alcuno non entri? Io vi lascio qui sola. Da Madonna sarà, vado a cercare. Qui dietro mi porrò. Non vi celate. Daci, cerca che parta. Oh, oh, in me che fate? Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte? Che cosa deve farmi quel conte? Animo uscite. Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca. Oh, oh cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia. Io non ho mai nell'amore al sentito uno che ami la moglie o di il marito per dir che il conte va. Ma... Sortite, vel ministro dell'altrui sfrenatezza. Io non ho duopo della vostra morale, del conte, del suo amore. Non c'è alcun male a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante, un signor liberal, prudente, saggio, a un giovinastro, a un paggio. Cosa sento? Posto andate, e scacciate, il seductor, 
Cerco in ogni sito, e alzando pian pianino il tappeto al tavolino, vedo il calcio. Oh, cosa veggio? Oh, crude stelle, oh, meglio ancora. Onestissima signora, Visto come va, tu sti te che mai sarà, così tanto te che mi soccorre. Meanwhile, in his defensive maneuvers against the Count's lust, Figaro has mobilized all the servants in an effort to shame the Count into approving of his marriage to Susanna, an early example of trades union action, perhaps. The Count makes gestures of accommodation while uh, playing for time. Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel diritto non è più cosa si brama, e della vostra saggezza il primo frutto noi coglieremo. Le nostre nozze si sono già stabilite, ora voi tocca costei che un vostro dono il libata serbò, coprir di questo simbolo d'onestà, candida vesta. Yeah. Astuzia, affingere con niente, 
Son grato amici ad un senso si onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. Un dritto ingiusto nei miei feudi avolendo, a natura al dover lor dritti orendo. E viva, e viva, e viva! Che virtù! Che giustizia! A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici. Marcellina si trovi. Andate, amici! Cherubino, as his name suggests, a cherub with clothes, is condemned to service in the army. Figaro, with some amusement and also a modicum of malice, prepares the lad for a life of military absurdity. Evviva! 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 E voi non applaudite? E' afflitto, poveretto, perché il padrone scaccia dal castello! Ah, oh, in un giorno si sì bello! In un giorno di nozze! Quando ognuno va a mira! Perdono, mio signore! Noi meritate! Egli ancora, fanciullo! Ma è di quel che tu credi! E per mancai, ma dal mio labbro al fine! Venni, io vi perdono! Anzi, farò di più! Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi partite tosto, addio! Ah, fin, fin domani sono aperta tosto! A obbedirvi, signor, so già disposto! Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate! Non ha aspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano. Io vo' parlare di prima che tu parta. Addio, picciolo cherubino! Come cangia in un punto il tuo destino. Non ti andrai far pallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, quelle belle trovando il riposo, un arcisetto ad un cino d'amor, quelle belle trovando il riposo, Ma perché ripo far pacco? La busta chi stretto sacco, schioppo in spalla, spada al fianco, taglio dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, e poco contante. Ed invece delle fandango, una marcia per il fango, perubino alla vittoria, alla gloria militar, perubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Someone with nothing but time at her disposal is the wretched Countess, a virtual recluse in her own apartments, with no one but Susanna as a confidant. The two women grow very close, one in anxiety, the other in suffering.
Figaro, the strategist, knows that initiative is essential for victory. He looks ahead, envisioning his Susanna surrendering to the Count's wishes to the extent of a nocturnal assignation, there to be surprised in flagrante delicto by the Countess. Better, it'll not be Susanna at all, but Cherubino in disguise. Safer thus, a letter revealing the Countess's rendezvous with an unknown lover will ensure that the Count's jealousy will take precedence over his lust for novelty. The Countess lends herself to this scheme. Anything is better than this poison stalemate. che questo giovinotto abbia del conte le stravaganze udito ah tu non sai zitto e ingente e adesso avanti avanti il signor ufficiale ma non chiamarmi con nome si fatale e mi rammenta che abbandonar de gio comare tanto buona e tanto bella ah oh, sì certo ah oh, sì certo Ipocritoni, vi ho presto la canzone che stamani mi destia madama cantate. Chi nell'autor, guardate, e gli ha due braccia di rossor sulla faccia. Oh, prendi la mia chitarra e la compagna. Io sono sì tremante, ma se madama vuole. Lo vuole sì, lo vuole, manco parole. Prendi nel gabinetto, prendi. 
Cristo, che carta è quella? La patente che sollecita gente. Le biorda basina. Per la fretta obbliata hanno il sigillo. Il sigillo di che? Della patente. Cospetto che premura. Eccola qui. Spicci di va bene. Miserabili noi se il conte viene. Venite in ginocchiatevi. Restate fermo lì. Restate. usanza di rinchiudervi in stanza. È vero? No, io, io stavo qui mettendo... Vi ammettendo. Eh, certe robe. Era me quella Susanna che in sua camera è andata. Guardate questo foglio. Lui, è il foglio di Rolli scrisse. Cos'è con adesso strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta. Io non intesi niente. L'ave qualcuno. Che passo mi diceste alla sua stanza? Alla sua stanza o qui? Ma vedi bene! Susanna, e donde viene che siete sì turbata? Per la mia cameriera! Io non so nulla, ma turbata senz'altro! Ma quello serve più che ne turba a me, turba voi stesso! Dunque voi non aprite! E perché deggio le mie camere aprire? E ben lasciate, la perrem senza chiavi! E in gente! Come? Vorrei essere pentale d'una tavola, l'onore! È vero, io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandolo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancora le porte io prima chiuderò. Che imprudenza! Poi la condiscendenza di venir me qua avrete. Madama, eccovi il braccio. Sortite, 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 andate via di qua, andate via di qua. Ma invece non ridi, 
terribile, che gran fatalità! Di qua, di là, che gran fatalità! Le porte sono serrate, le porte sono serrate! Che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà! Che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà! Che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà. Vi perdersi non giova, uccide se vi trova! Vediamo un po' di cuori! Da proprio nel giardino! Fermate che ero vero! Fermate, fermate per la terra! Quei perdersi non giova, fermate che ero vero! Uccide se vi trova! Troppo alto per me! Lasciami, fermate per la terra! Lasciami! Prima di cuocerle nel fuoco volerei, abbracciate per lei! Addio! Così si fa, e fa per i miei dei! Fermate per pietà, fermate per la terra! What looked so inspired as a plan turns out to be flawed in reality. Almaviva invades his wife's sanctuary, and far from being unmasked as a philanderer, she runs the risk of being unmasked as an adulteress. But the surprises do not end there. Tutto è come il lasciai. Volete dunque aprir voi stessa? O teggio? Ma fermate e ascoltatemi un poco. È un fanciullo. Un fanciullo? Sì, che rovino. E mi farà destino ritrovar questo paggio in ogni loco. Come? Non è partito, scellerati. Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma aperto il foglio. Che esce mai il garzone, ma no. Perdona, mi cielo, 
Just as the wind is about to turn in Figaro's favour, Antonio the gardener enters, complaining that his carnations have been crushed underfoot. Someone has jumped from the window, yes, the countess's window. <laughs> E insolenza che fece di cuore, cosa mi ha insolato? Ascoltate, parla di so. Dal balcone che guardi il giardino, mille cose ogni dice tar peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, e di un uomo, signor mio, ci dar giù. Al balcone, vedete i garofani, il giardino, sì. Cosa sento? Ci succede. Un pianto, un pianto, un pianto. Dunque un uomo 
mano meno vegito, la torappe il cuore fuggito, ed un tratto di vista muscì. Se che tutto lo vidi, ha 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 dal balcone, dal balcone, in giardino, in giardino, ma se io mi sento e parlo in meno, segui pure, segui pure, né molto il vedesti, no, non vedi, no, non vedi, via piangione sta zitto una volta, per tre soldi da fare un tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso che stupor, chi? Voi stesso che stupor, che stupor. Già crederlo posso, come mai diventasti sì grosso? Già crederlo lo posso, lo posso. Ma il salto non posti così, chi salta succede così. Chi il direbbe? Tu che dici a me parmi ragazzo? Carolin! E saputo, e saputo. Da Siviglia cavallo qui giunto, da Siviglio ben forse sarà. Questo no, questo no, che il cavallo io non vedi saltare di là. E pazienza, come mai finia questo ballo? Dunque tu salta giù, ma perché il timor, che timor l'ha rinchiuso? Aspettando quel caro visetto, ti peta più un sussurro soltuso. Poi gridaste lo scritto biglietto, salta in giù dal terrore confuso e stravolto un verbo del Mostre dunque saranno queste carte che per queste porgi la me su in trappola, su in trappola. Dite un po' questo foglio cos'è? Tosto, tosto, ne ho tanti, aspettate. Sarà forse il sommario dei debiti, non le lista dei costi. Parlate e tu lascialo, lasciami e parli. Parto sì, ma se torno a trovarti, ma ne, ma ne, non te lo dite. Parto sì, ma se torno a trovarti, e parli. Sunque, coraggio, occhi testa, occhi testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi die. Per che fare, mi manca. Mi manca, mi sfondi, che l'usanza suovi a chi confondi.
The women were party to the plot. They now take over, without the knowledge of the Count or of Figaro, for that matter. The Count is more than willing to visit Susanna surreptitiously. He thinks she wants to see him because he is irresistible, or at least that he represents certain advantages, but cannot guess that she is an ally of his wife's. Signor! Cosa bramate? Mi pare che siete in collera. Volete qualche cosa? Signor, la vostra sposa ai soli di vapori vi chiede il fiaschetto degli autori. Prendete! Orvel Reporto! Ah no, potete ritirarlo per voi. Per me? Questi non sono mali da donne treviali. Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo. Pagando Marcellino con la dote che voi mi promettete. Che io mi promisi quando? Si, se voluto aveste intendermi voi stessa. Ai mio dovere, e quelle sue eccellenze, mio volere. Crudel, perché chi lo ora fa, languir così, perché Farmi languir così Signor, la donna mi ora E qua di tutti di sì Dunque in giardin verrai Se piace a te Mi 
Luis. Stamattina si ostera. Col paggio chi vi c'era? Eh, da Basilio che per me ti parlò. Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio? È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, occor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto. E fu un pretesto, parlava io non avrei senza di questo. Carissima. Figaro is diverted from the intrigue by the badgering of the insatiable Marcelina, who's in love with him. In the very last moment, she recognizes in Figaro ah, her long lost son. Surprise, surprise. And relief, relief. To complete the family circle, Don Bartolo realizes then that in that case, he must. Oh, no. Uh, the long-lost father, me, well, at least one secondary plot is put to rest. E deci salalite, o pagarlo, sposarla, ora ammotite. Allo fin sposa sarò d'un uomo che adoro. Eccellenza, ma bello, è giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo Don Curzio! Punta di sua eccellenza! Io non la sposerò! La sposerò! O oh, pagarla o sposarla! Io t'ho prestati duemila pezzi duri! Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti! Dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli! Dopo dieci anni io spero di trovarli! Qualche bambin trovato! L'ho perduto, dottor! Anzi, rubato! Come? Cosa? La prova! Il testimonio! Loro le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono l'indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico. La spatola impressa al braccio destro. E a voi chi disse? Oddio, e adesso? È verso io. Chi? Chi? Raffaello. E i ladri ti rapire. Presso un castello. Ecco tua madre. Alia. No, tua madre. Sua madre. Cosa sento?
signor, che cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Mm, come se a quest'ora esser giunto a Siviglia e li dovria. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi. Perfidi! Andiamo e li vedrete voi. A double wedding seems to be in the air. But, and this is another disadvantage of aristocracy, your home is so huge, anyone can hide in it for months without being discovered. Certainly, Cherubino has avoided military service, but where is he? Probably safe in one of the 200 rooms. Meanwhile, the plot has changed a little. The Countess has shaken off her old passivity, which so offended her husband. Susanna arranges to meet the Count at night in the garden, but it will be the Countess at the assignation, wearing Susanna's clothes. Ecco, spettaccio, e questi l'ufficiale. Stille, malandrino. 
Ebbene, madama. Io sono il signor mio, irritata e sorpresa al far di voi. E perché non partisti? Signor. Saprò punir la tua disubbidienza. Eccellenza, eccellenza. Voi mi dite si spesso talvolta, ma abbracciate e mi baciate. Barbarina, se mami, ti darò quel che brami. Io dissi questo. Voi, ordatemi padrone e sposo che rubino e vamerò. Comavo il mio gattino. <ride> per toccare. Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual non qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E eh, che vorresti ballar col pie stravolto? E non mi dolpio molto. Andiamo alle fanciulle. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote. Rubino! Porci sei! Cadiamo in canta! Non canta no! Ma dice che li saltò stamane in sui garofani. E lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso? Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o oh belle i vostri posti. Susanna, dammi il braccio. Eccolo! Temerari! Io son di ghiaccio! Contessa! Or non parliamo! Ecco qui le due nozze, riceverle dobbiamo! Al fin si tratta d'una vostra protetta! Seggiamo! Seggiamo! E me diciamo vendetta! At night, in a garden full of people celebrating a wedding, anything may happen. And if the approval of one party to an immoral encounter is left to something as fragile as the reception of a needle as a token of assent, well, there's every possibility it'll be lost, mislaid, or make its way unaccompanied to the nearest haystack. This happens. Figaro takes control. He has to and mobilizes the revelers for the last scene.
Barbarina, cosa hai? Io per tutta cucina. Cosa? Cosa? Lo stella che mi diede il padrone per regare a Susanna. Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini. Ah, dei pini! E peggio niente prego. Oh, niente, niente. Addio, mio bel cucino, la buona Susanna e poi la cherubino. Madre. Fin. Son morto. Flemma, flemma, e poi flemma. Il fatto è serio e pensarci conviene. Ma guarda un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco. Ah, oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse. È vero, ma questa al più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetti... Allerta dunque, il luogo del congresso su dove è stabilito. Dove vai, figlio mio? A vendicare tutti i mariti, addio! The end is near. In a flurry of ghostly figures in the sweet Andalusian night, we can just make out the Count trying to seduce Susanna, ignorant of her real identity, until it is too late. He's made to understand the pain of shame. But he's not one to be chastened for life. All will fall back into place when dawn takes over. He and the Countess will share their 200 rooms in glacial isolation. The others will live like ants below the street level, awaiting the sound of a bell. Or will they? Who can tell what the future will bring, with men and women like Figaro and Susanna involved in it? The indispensable.
fatica in quella forma me come mentia non so se io voglio dormire no, 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 no. io sento gente entriamo dentro Barbarina oh vedo qui una donna per cui schiena mi inganno a quel cappello che nell'ombra del Gio parmi su e si fondi ora vieni un sorte tiranna
Il conte è la mia sposa, di propria manda cosa, toccarlo vi farò, toccarlo vi farò, toccarlo vi farò. Guardate un po' più basso, di qua non ho più basso, va a vendicarmi, va a vendicarmi, va. Susanna, vendicarsi? Sì. Come, come potria farsi? Ecco chi sta 